Ali und Allies, der Talk über Kunst und Künstler in und um Oldenburg. Sendeverantwortlichkeit und Konzept, Almut Siebmann. Moderation und Technik, Ali. Co-Moderation, Gescher G14. Und herzlich willkommen. Ich bin Ellie und ich porträtiere für euch monatlich einen Künstler meiner Wahl, den sogenannten Ally des Monats. Mein Co-Moderator Gescher G14 aus Berlin, der gibt euch gleich genauere Details darüber, wer der heutige Studiogast ist. Und danach spiele ich für euch von der Band Ganymede Swamp Forced to Regret. Und wenn ihr Gescher und mein kreatives Schaffen ein bisschen verfolgt, dann ist euch vielleicht klar, dass Ganymed Swamp eine Band ist, die aus Gescher und mir besteht. Und ja, in der Tat ist Forced to Regret ein Song von uns. Und danach hört ihr Through the Looking Glass von Stone Sour. Und wen wir dieses Mal eingeladen haben, das erfahrt ihr jetzt. Heute haben wir Anja Seemann bei Ellie and Elias für euch im Studio zu Gast, die im Jahre 2008 fürs Studium nach Oldenburg gezogen und geblieben ist. Die Uni war lange ihr zweites Zuhause und dort hat sie schon viel erlebt und konnte sich künstlerisch ausprobieren. Als Künstlerin verbindet sie gleich zwei ihrer kreativen Leidenschaften miteinander. Schmuckherstellung und Schreiben. Schreibend begleitet sie die Schreibcoachin Kea von Garnier bei der Moderation einer Schreibstunde und zusammen mit Eva von Holt vom Oldenburg-Blog organisiert sie das Lesungsformat Sage und Schreibe. Zudem ist Anja Teil des Künstlerkollektivs Schöne Dinge Meisterei, einer Gemeinschaft, in der sich Kreativschaffende zum gemeinsamen Zeichnen, Malen, Basteln und Werkeln treffen. Im Gepäck für uns hat Anja ihr Herzensprojekt, Seemannsanker, mit dem sie seit Anfang 2022 auf Märkten und in kleinen Oldenburger Läden präsent ist und dort ihre Ohrringe aus Papier verkauft. Der Schmuck ist farbenfroh und federleicht. Einen Ohrring kann man auf zwei Arten tragen. Neuerdings werkelt sie zudem an Upcycling-Ideen, von denen sie uns berichten wird. Möchtet ihr mehr wissen? Dann meldet euch bei uns über unseren Blog www.lehendelice.com oder sucht unter Instagram und Facebook nach Seemannsanker, über Instagram nach sage und schreibe.ol, nach anni-mirabiles oder schreibt ihr eine E-Mail an seemannsanker.gmx.de. Anjas Motto: Einfach machen könnte ja gut werden. Ihr hört Ellie und Allies auf Oldenburg 1. Künstler im Porträt. Hallo, liebe Zuhörer. Heute im Studio haben wir Anja Seemann. Hallo, Anja. Hallo, Elli. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich auch mega. Und wir kennen uns ja schon zwölf Jahre lang. Ich habe es mal ausgerechnet. Wir haben uns ja kennengelernt, als wir beide Englisch und Deutsch studiert haben. Hattest du eigentlich bei dieser Fächerwahl im Kopf, dass du deine kreative Ader und dein Schreiben verbessern möchtest? Bestimmt auf einer gewissen Ebene ja, weil ich einfach auch heute noch gerne lese, ich analysiere gerne und ich glaube, in dieser Wörterwelt unterwegs zu sein, gehörte schon irgendwie seit einer ganzen Zeit zu meinem Künstlerinnenbegriff, ohne dass ich das immer so externalisiert habe, also um gesagt habe, so soll das jetzt irgendwie sein, war das vielleicht in einer gewissen Form mein Selbstverständnis auch. Und du hast ja mal selber gesagt, dass es dir ein bisschen schwerfällt, dich Künstlerin zu nennen. Du bist aber auch Autorin, kreierst nebenbei noch Schmuck, darauf kommen wir nachher noch zu sprechen. Bist du denn jetzt im Autorendasein angekommen? Irgendwie glaube ich auch noch nicht ganz. Ich flüchte mich, glaube ich, gerade so ein bisschen in den Künstlerinnenbegriff, weil ich glaube, dass das noch ein bisschen freier vielleicht auch auf so einer gewissen Ebene ist. Und es ist ja auch die Frage, wo fängt das irgendwie an? Mhm. Ist eine Autorin immer nur eine Autorin oder ist sie auch gleichermaßen eine Künstlerin? Und ähm, ja, ich finde es schon immer noch komisch, mich so zu nennen, weil wir das auch häufig in unserer Gesellschaft daran koppeln. Hast du schon mal was veröffentlicht mhm. <lacht> oder ne, hast du das noch nicht gemacht? Und ähm, ich würde immer sagen, dass ich schreibe, 
Aber ich würde irgendwie noch nicht so richtig sagen, ich bin Autorin. Und äh, ja, genau darüber diskutiere ich zum Beispiel auch mit Kea von Garnier, mit der ich zusammen die Schreibstunde dienstags moderiere. Und wir animieren immer auch, die Teilnehmenden als Autorinnen zu bezeichnen. Aber ich selber muss gestehen, dass es mir auch manchmal noch ein bisschen schwer fällt. Erzähl mal von der Schreibstunde. Was ist denn das genau? Ja, das Ganze ist aus einer Schreibwerkstatt heraus entstanden. Da habe ich mich quasi angemeldet, ohne zu wissen, was es ganz konkret ist, sondern das war eine Schreibzeit, die im Entstehen war. Und ich habe gedacht, boah, das mache ich gerne. Ich bin einfach vorne mit dabei und daraus hat sich das einfach entwickelt, dass wir dann auch gemeinsam eben online geschrieben haben. Zu Corona-Zeiten, mhm. könnt ihr euch vorstellen, war das auch nochmal schön, neben der Arbeit und nicht so viel zu tun zu haben, nochmal ähm, die künstlerische Seele wieder ein bisschen zu füttern. Und ähm, ja, mittlerweile schreiben wir immer dienstags eine Stunde und man kennt sich nicht, was echt verrückt ist. <lacht> und trotzdem ist das wie so eine Art äh, Schreibwohnzimmer, in dem wir irgendwie Platz finden und in dem jede, jeder schreiben kann, was auf dem Herzen ist. Und ja, da ist auch ein bunter Blumenstrauß immer wieder dabei. Und das ist super verbindend, einfach mich mit Menschen zu vernetzen, die auch so eine Leidenschaft haben. Mhm. Begleitest du da die Teilnehmer oder schreibst du dann auch selber? Also ich bin da moderierend als Co-Moderatorin für Kea mit am Start und ich schreibe tatsächlich auch in der Zeit selber. Mhm. Also ich regle so ein bisschen die Technik natürlich so drumherum und wir fragen zum Beispiel auch, ähm, ja, mit welchen Gefühlen oder Gedanken sie in diese Schreibstunde starten und sprechen einfach, kommen einfach mal miteinander ins Gespräch, sind im besten Fall auch wertschätzend und achtsam miteinander, um dort einfach nicht schon wieder dem Leistungsdruck dieser Gesellschaft schon wieder auf äh, Repeat zu drücken und das wieder zu reproduzieren. Und aus deiner eigenen Schreiberfahrung heraus kannst du dann ja wahrscheinlich ziemlich viel mitbringen. Was machst du denn zum Beispiel, wenn du so eine Schreibblockade hast? Hast du da einen Tipp für uns? Ja, tatsächlich weiterschreiben. Das klingt äh, vielleicht auch ein bisschen bizarr, aber beispielsweise schreibe ich gerade jeden Morgen Morgenseiten und äh, durchlaufe da ja, den Weg des Künstlers von Julia Cameron über zwölf Wochen und ähm, komme da mit mir selber in Kontakt. Und auch wenn man manchmal denkt, boah, das hat echt gar kein Gehalt, was man da schreibt, so schreibe ich doch. Und manchmal so nach ein paar Sätzen, die auch vielleicht wirklich, oh, ich weiß gar nicht, was ich jetzt schreiben soll, oh, meine mhm. Schrift hat sich verändert in den letzten Wochen, hin zu irgendwas, was ich doch wieder interessant finde und wo ich manchmal denke, hm, das habe ich jetzt morgens geschrieben und daran könnte man eigentlich fast noch mal wieder weiter werkeln. Also ich habe früher auf jeden Fall immer wieder auf die Lyrik zurückgegriffen, fand das auch immer ein gutes Medium. Und ähm, auch durch die Schreibzeit und die Begleitung, auch durch Kea, hat sich das auch ein bisschen verändert. Vielleicht ist das immer so, wenn man ein bisschen gefördert und gefordert wird, mhm. dass ähm, man sich auch wieder ein bisschen rechts und links vom Tellerrand traut, mal mhm. was Neues zu machen. Und äh, momentan ähm, arbeite ich viel an Erzählungen. Das ist für mich ganz ungewohntes Terrain, also mehr als irgendwie mal 20 Zeilen quasi zu schreiben und ja, das macht mir momentan viel Spaß und momentan ist das auch so ein Ausdruck, wie ich vielleicht mich selber fühle, wie ich vielleicht den Blick auf die Gesellschaft habe und da habe ich gerade den Eindruck, dass ich das nicht mehr in dieses Zeilenformat so gut pressen kann. Dir äh, reicht es ja gar nicht aus, selber äh, zu Hause in deinen vier Wänden zu schreiben und online mit Kea von Garnier diese Schreibstunde äh, zu moderieren und da auch zu schreiben, sondern bist auch Mitveranstalterin der Lesebühne Sage und Schreibe. Darüber hat uns die Eva in der letzten Sendung tatsächlich so einiges Spannendes erzählt. Und jetzt bist du ganz neu auch noch Teil eines Künstlerkollektivs, nämlich Schöne Dinge Meisterei. Ja, genau. Und ähm, ich kenne die oder dieses Kollektiv auch schon eine ganze Zeit. Ähm, Habe mich auch in der letzten Zeit immer mal wieder gefragt, könnte ich dich dort einfach mal mitmachen? <lacht> und dann habe ich einen Aufruf gesehen und das war eine kleine Fügung. Also das sind ähm, ungefähr 15 Künstlerinnen, ähm, die alle in Oldenburg und um zu wohnen. Ich habe auch noch gar nicht alle kennengelernt. Ich glaube, das wird auch noch dauern. Und ähm, ich finde das super faszinierend, weil sie eben auch neben der Arbeit noch schaffen, künstlerisch aktiv zu sein, sich selber auf so einer Ebene auch noch mal zu verwirklichen, sich die Zeit zu nehmen und auch zu wissen, gemeinsam gehen gewisse Dinge einfach leichter. Mhm. Und ähm, wir können uns gegenseitig auch inspirieren. Mhm. Und ähm, das habe ich in der Schreibstunde auch viel gemerkt. Ähm, viele Ideen, die da kommen, wollen auch manchmal zu mir. Und da mhm. habe ich mich gefragt, wie könnte das irgendwie fürs Ohrringe falten noch so funktionieren. Und ähm, ja, es gibt ein Atelier im Lambertihof und dort kann man eben auch zusammen vor Ort werkeln. 
Und äh, ja, das macht einfach sehr viel Spaß und ist äh, ja auch ganz interessant zu sehen, was die anderen dann so schaffen in der Zeit. Also es ist gar nicht so, dass bei der schönen Dingemeisterei alle schreiben, sondern es wird jedes mögliche ähm, kreative Format daraus gelebt. Viele machen zum Beispiel auch Karten, die dann auf unterschiedliche Art und Weise eben ausgestaltet sind. Viele können unheimlich gut zeichnen, also es ist Wahnsinn. Die machen das ähm, entweder auch analog oder eben auch digital, beispielsweise auf dem iPad, organisieren auch kostenfreie Workshops, wo sie einfach sagen, so sie wollen das im Kollektiv weitertreiben. Mhm. Ähm, es gibt ähm, Schmuck auch, der hergestellt wird. Vor allen Dingen eben viel Papeterie tatsächlich auch, aber es gibt auch aus Beton beispielsweise Vasen, ähm, aus Holz, ganz schöne Brettchen, die man dann zum Geburtstag immer wieder hervorholen kann. Leute nähen, Leute stricken, also das ist wirklich ein ganz, ganz bunter, bunter Blumenstrauß. Sag mal, du hast uns ja auch Literatur mitgebracht, die aus deiner Feder stammt. Ja, ich wurde hier auch wieder inspiriert, auch wieder von einer Frau, von Doris Dury, die ist Autorin und Regisseurin. Und dort habe ich auch das Buch gelesen, Lesen, Schreiben, Atmen. Und ähm, sie sagt zum Beispiel auch, kram das hervor, was in deiner Kindheit so ähm, wichtig war, was sind so Fragmente und beschreibe das. Und da geht es zum Beispiel auch darum, dass Banalitäten auch wichtig sind und auch aufschreibenswert sind. Mhm. Und das fand ich irgendwie ganz interessant. Und ähm, der Text heißt, wo mein Himmel anfängt und ist tatsächlich, jetzt darf ich das glaube ich verraten, autobiografisch. Mhm. Und ähm, ja, also das ist nochmal auf ihrem Mist gewachsen, äh, mich mit mir vielleicht auch nochmal auf einer anderen Ebene schreibend auseinanderzusetzen. Ich bin gespannt. Ja, liebe Zuhörer, jetzt kommt ein Unikat von Anja Seemann. So, also das Ganze ist ein Ausschnitt aus dem Text »Wo mein Himmel anfängt« und das habe ich in diesem Jahr geschrieben. Bestimmt ist es warm an dem 23. Tag im August 1988. Am Morgen schickt der Wettergott den Nebel als Vorboten für die Wärme, die sich auf der Haut trägt wie eine Jacke, die sich auf wundersame Weise über Tag verdichtet und am Abend verflüchtigt. Es ist ein Dienstag. Dienstag ist beliebter als Montag. Am Montag trauern vor allem die Deutschen dem Wochenende hinterher. Irgendwie schaffen es die Leute nur an zwei von sieben Tagen so richtig, sie selbst zu sein. Am Wochenende wird gegessen und getrunken, wonach einem der Sinn und der Anlass steht und montags sind die Parkplätze der Fitnessstudios so rar gesät wie vierblättrige Kleeblätter. Montage werden besungen in Alliterationen, die Ohrwürmer machen, mit Haltbarkeit über den Montag hinaus. Montage bilden im Internet Kategorien wie 10 awesome songs about Monday that don't suck like Monday sucks. Dienstage werden auch besungen mit Textzahlen, die niemand kennt, wie Got the club going, got the club going, got the club going on a Tuesday. Ich glaube, wer am Dienstag in Clubs geht, hat sein Leben vielleicht nicht ganz so im Griff. Reine Mutmaßung. In Ostfriesland, wo ich sozialisiert bin, hat auf jeden Fall dienstags kein Club auf. Es gibt nicht einmal Clubs. Bestimmt schreiben die Ostfriesen Clubs mit K, K wie Korn. Das geht so nicht. Es sollte so manche Regeln geben. Karl, Konstanze, Carsten, Carola, alle mit C, versteht sich. Vielleicht gibt es irgendwo einen versteckten Club auf dem Lande, aber der Busfahrplan endet, bevor es überhaupt anfangen könnte, Spaß zu machen. Der Busfahrplan ist beschmiert. Den Dienstag kann man nicht mehr erkennen, das ist aber noch niemandem aufgefallen. Neben Montag und Mittwoch ist die Zuordnung klar. Endlich mal eine Eindeutigkeit in diesem vielschichtigen Leben. Auf die Wochentage kannst du dich verlassen. Kein Feiertag dieser Welt stört diesen Kreislauf. Unermüdlich. Die Monatsfolgen bringen auch Stabilität. Was zwischen März und Mai liegt, das lernen in Deutschland alle in der Grundschule. Aber seit der Klimawandel uns Menschen den schwarzen Peter zurückgibt, stimmen die Zuordnung von Monaten zur Jahreszeit nicht mehr und werden trotzdem den vielen kleinen wissbegierigen und kecken jungen Seelen beigebracht, die dazu Bilder ausmalen. Der Schnee ist immer eine Herausforderung. Einfach weiß lassen, deckweiß, vielleicht hat ein krasses Kind einen weißen Buntstift dabei, auf den dann alle heimlich neidisch sind. Als Kind lerne ich erst spät zu schreiben. Meine Mama ist sich mitunter nicht sicher, ob da eine Leserechtschreibschwäche mit uns an der Tischplatte in der kleinen Küche mit zwei Barhockern sitzt. Ich erkenne einzelne Buchstaben. Wie viele Generationen vor und nach mir schreibe ich mit dem Lami-Füller. Holzmodell mit Rot ist on vogue. Die Hefte mit dem charakteristischen hellgrauen Linien mit einem Haus davor. 
Anja. Das erste A muss ins Dach, das J in den Keller, der Rest wohnt im Erdgeschoss. Alles einzelne Fragmente. Das Wort kenne ich mit sieben nicht. Eigentlich zu spät eingeschult worden ist es wohl die beste Entscheidung, dem kleinen Mädchen, das zu viel weint, noch ein Jahr zu geben. Sonst wäre das mit dem Lesen und Schreiben für meine Mama und dann auch letzten Endes auch für mich noch anstrengender geworden. Irgendwann verstehe ich, dass Buchstaben so sind wie ich. Sie wollen Freundschaft knüpfen, sich miteinander verbinden, sich verbunden fühlen, jemanden etwas bedeuten, verstehen und verstanden sein. Von da an tanzen die einzelnen Buchstaben nicht mehr wortlos an einer Stelle, sondern schwingen sich durch mich durch in mein Leben. Ja, mega schön. Ich liebe den Sound von der Story und würde total gerne wissen, wie es weitergeht. Obwohl ja keine Spannung drin ist. Ist doch interessant, ne? Ja. Man fühlt sich trotzdem mit dem Charakter irgendwie verbunden. Ja, das stimmt. Da ist bewusst nicht so eine riesige Kurve drin, weil es eher vielleicht auch erzählenden Charakter hat. Mhm. Ist ja auch die Frage, in welcher Zeitform ist das geschrieben? Ich habe mich zum Beispiel bewusst entschieden, in einer Präsenzform zu schreiben, obwohl das in der Vergangenheit ist. Mhm. Ähm, weil es einfach doch wieder was mit dem Text macht. Mhm, total. Na, wir holen uns viel mehr ins Jetzt, wir holen uns viel mehr die Bilder irgendwie von früher wieder in das Jetzt. Und das, finde mhm. ich, ähm, schafft man so noch mal besser. Manchmal schweift man dann ab beim Schreiben, dann kommen irgendwie wieder Vergangenheitsformen. Und deswegen ist auch Überarbeiten auch noch mal so wichtig, mhm. um wieder zu gucken, dass das dann im Gesamtbild sozusagen passt, was auch immer das für einen selber bedeutet. Ja, Erinnerst du dich noch, woher die Idee kommt mit dem Vergleich, mit den Buchstaben, mit dir? Ja, liebe Grüße an Mama, weil äh, die hat halt das gesagt, dass das immer so schwierig war mit mir. <lacht> Und äh, dann glaube ich, dass Worte mir einfach viel bedeuten, also so insgesamt. Und dann wieder den Vergleich zu ziehen und nicht nur einen Text haben, der vielleicht auch gesellschaftskritisch ist, der ist vielleicht so ein bisschen humorvoll und überspitzt, aber der hat auf jeden Fall irgendwie noch so eine poetische Nuance, weil das bin ich irgendwie auch. Und das nochmal so reinzukriegen, fand ich, glaube ich, nochmal schön in der Bedeutung. Ähm, man kann das ja immer nur für sich selber dann ähm, sagen und ja, ich liebe einfach Wörter, ich liebe Zitate, ich lese einfach gerne und ähm, wer weiß, was die Welt gewesen wäre, wenn ich nicht lesen und schreiben gelernt hätte, dann ja. wäre es sehr anders gewesen. Die ganze Ausdrucksform wäre dann auch weg und auch Impulse für sich selber, so, also sich Impulse aneignen auch. Hm. Als du auf das Wort, das Wort kanntest du noch nicht, meintest du das von Peter Eisenberg, den, äh, das Grammatik? Die Grammatik Bibel? Nee, ich meinte wirklich, dass das Wort als so. solches. Ähm, so. Aber das Wort von Eisenberg kannte ich auch nicht und ich glaube, heute <lacht> kenne ich das auch noch nicht, obwohl ich auch noch viel Sprachwissenschaft studiert habe. Aber nee, tatsächlich bin ich dann eher so in der Literaturwissenschaft zu Hause. Mhm. War so meine erste Assoziation. Aber es ist ja witzig, weil es ist ja trotzdem drin, ob du das wolltest oder nicht. Ja. Ne? Das mag ich an Literatur so, dass man, was man im Text belegen kann, dass das auch drin ist. Ja, und wir sehen uns jetzt gleich nach dem äh, Song Eli Faster nochmal wieder und dann wirst du uns etwas über dein anderes kreatives Projekt erzählen. Ich bin gespannt. Bis gleich. Bis gleich. <lacht> Ihr hört Ellie und Allies auf Oldenburg 1. Mitbringsel des Monats. Zurück im Studio mit Anja Seemann von Seemanns Anker. Und Anja, seit ich dich kenne, bist du ja immer schon sehr modisch in deinem Stil, sehr bewusst mit Liebe zum Detail gekleidet. Das ist dir auf jeden Fall wichtig und du hast da so ein Händchen für. Als ich jetzt gehört habe, dass du so eine Schmuckkollektion ins Leben gerufen hast, hat mich das dann eigentlich gar nicht so gewundert, weil irgendwie passt das so richtig, richtig gut zu dir. Trotzdem die Frage an dich, wie bist du darauf jetzt gekommen? Ich bin da so aus Versehen irgendwie so reingeschlittert. Dann mhm. hatte ich so eine Idee, oh, mit Fimo und oh, dann gucke ich mir das mal an und dann hat das nicht so gut geklappt. <lacht> und dann habe ich doch gegoogelt und irgendwann bin ich beim Papier gelandet und dann dachte ich, boah, das könnte passen. Ich habe so kleine Ohren. Mir sind, <lacht> mir sind die meisten großen Ohrringe eigentlich viel zu schwer und ähm, ich habe die früher so gerne getragen, aber mittlerweile finde ich es eher immer so belastend und äh, Papier ist ja einfach so leicht und 
Ich habe einfach mal gefaltet und hatte dann irgendwann so eine Idee im Kopf, wie das aussehen könnte und dann habe ich es einfach probiert. Und zwischendurch denkt man so, oh, das ist es schon. Und dann werkelt man irgendwie trotzdem noch dran weiter, was ich auch ganz spannend finde. Und jetzt klingt Papier ja nicht sehr stabil, oder? Ja, genau. Das sagen auch, glaube ich, die meisten Leute oder auch die in Oldenburg wohnen, die sagen, aber was ist, wenn der Regen kommt? <lacht> ähm, ja, durch die Faltung ist es aber auch tatsächlich ähm, relativ stabil. Und äh, ich animiere auch immer, wenn ich jetzt beim Markt bin oder so, dann sage ich immer, fass sie einfach mal an, weil ich glaube, man hat gar nicht so ein Gefühl dafür. Und äh, mittlerweile imprägniere ich die auch, damit sie eben doch dem Oldenburg-Regen mal standhalten. Hm. Sag, wie bist du denn auf diese Falttechnik gekommen? Ja, dann tatsächlich auch online. Also da habe ich ähm, nochmal so Ideen gefunden und habe mich auch erinnert, ich habe, da war ich wahrscheinlich in der siebten Klasse, mal Wahlpflichtkurs Papier besucht. Ach. Und äh, da habe ich gedacht, Papier kann ich, Papier mag ich. Und äh, ja, da haben wir einfach auch schon viel mit Falten. Und ähm, ja, was brauchst du irgendwie, um saubere Kanten auch zu falten? Also jede einzelne Faltung ist vorher ganz mühselig mit einem Geodreieck und mit so, einem, ja, mit so einer Art Stecknadel oder Nadel, die nicht so spitz ist, quasi vorgefalzt, damit die Kanten schön aussehen. Und wenn man das nicht macht, dann ist man natürlich schneller, aber dann sieht das Ganze auch nicht so schön aus. Also man braucht auch ein bisschen Geduld und äh, das macht einfach Spaß. Und da konnte ich irgendwie auch anknüpfen von etwas, wo ich früher schon wusste, dass ich das irgendwie ja. gerne mag. Und manchmal muss man gar nicht so weit suchen, man muss gar nicht unendlich viel Neues machen, sondern sich vielleicht einfach manchmal fragen, was hat mir schon mal gefallen und vielleicht gefällt mir das auch heute noch. Wie lange brauchst du denn für so ein paar Ohrringe? Ähm, wenn ich sie mittlerweile imprägniere, sind das ungefähr so 25 Minuten, mhm. aber ich ähm, mache eigentlich selten so den ganzen Arbeitswurf in einem durch, ähm, immer so in gewissen Schritten. Erst suche ich das Papier aus, das ist, glaube ich, fast noch meine Lieblingsaufgabe. Mhm. Dann wird das geschnitten, dann werden die Vorlinien quasi vorbereitet, dann wird gefaltet, dann wird geklebt. Und äh, am Ende wird dann eben auch noch imprägniert und das dauert dann auch. Dann bin ich mit meinem mit dem Pinsel am Start. Das ist für mich eher ein bisschen ungewohnt, aber mittlerweile äh, läuft auch das ganz gut. Und äh, genau, dann trocknen die und dann werde ich da noch eine passende Kreole zu aussuchen und dann sind sie fertig. Und hat dieser Prozess des äh, Herstellens für dich einen meditativen Charakter? Ja, total, weil ich kann einfach für mich selber rumwerkeln und kann nebenbei vielleicht Musik hören, vielleicht Podcast hören oder auch einfach vielleicht nichts hören, sondern einfach mhm. mal Stille genießen. Und bei der Arbeit muss ich immer sehr viel Abstimmung ähm, treffen und sehr viele Entscheidungen. Und da muss ich gar nichts entscheiden. Da weiß ich, das sind die nächsten Schritte. Und am Ende wird das fertig sein und ich werde froh sein. Das ist sehr vorhersehbar auch. Und ich genieße das, das alleine machen zu können. Mhm. Unabhängig davon gehe ich jetzt auch gerne dann mal ins Atelier und werkle mit den anderen Frauen von der schönen Dingemeisterei. Aber trotzdem ähm, kann ich das auch so ein bisschen autarker für mich machen oder ich kann mein Equipment mitnehmen und kann auch woanders falten. Mhm. Das finde ich auch ganz schön daran. Und das ist ja jetzt nicht nur ein Hobby, sondern das ist ja eine nebenberufliche Tätigkeit, die du da ausübst. Warum hast du dich dazu entschieden, diesen offiziellen Schritt zu gehen, es beim Finanzamt anzumelden, eine Steuererklärung einzureichen und all das, was ja eigentlich kreative Menschen, die jetzt keine Buchhalter waren, wie ich, unangenehm finden? Ja, ich finde das auch nach wie vor unangenehm. <lacht> ich frage mich auch manchmal, wenn Post kommt, dann denke ich so, boah, wisst ihr eigentlich, ich bin so ein kleines Mini-Unternehmen, <lacht> wollt ihr euch nicht lieber mit anderen beschäftigen? Aber äh, tatsächlich habe ich mir gedacht, ähm, einfach mal machen, könnte ja gut werden. Das ist momentan <lacht> auch so ein bisschen so ein Motto, auf was warten wir alle? Es gab Corona mhm. und ähm, ich wollte es dann auch gerne offiziell machen, weil na, wie viele andere, die künstlerisch aktiv sind und aber doch noch in einem normalen Beruf tätig sind, geht es auch darum, nochmal sich abzusichern. Also ich habe eine unbefristete Arbeitsstelle und das ist mir sehr wichtig. Und äh, da war es mir sehr wichtig, das ähm, transparent zu machen, weil ich auch Lust hatte, dann mal zu Märkten zum Beispiel zu gehen. Und da trifft man ja auch mal auf Kolleginnen und Kollegen. Und äh, ich will ja auch manchmal ein bisschen Werbung auch dafür machen. Ne? Ja. Ich möchte das einfach mal teilen. Hey, das mache ich. Und das hätte ich mir nicht so gut vorgestellt tatsächlich. Das wäre irgendwie doof gewesen. Was für Erfahrungen hast du denn so auf so Märkten gemacht? Gibt es da ein paar Backstage-Anekdoten? 
Ähm, neulich haben zwei Leute so gesagt, ja, sie haben keine äh, Ohrlöcher, aber wenn, wenn ich dann auch noch das im Repertoire hätte, dann würden wir hier einen Allround-Preis äh, hm. machen. Da habe ich auch gedacht, so, nee, das machen wir sicher nicht. Das fand ich ganz witzig. Man kommt viel ins Gespräch auch, das ist total nett. Also das liebe ich auch, deswegen ich mag das auf den Märkten so gerne, wenn ich vor Ort die Kreolen nochmal zusammensuchen kann. Ich kann fragen, wie groß, wie klein soll das sein und wir halten an und wir gucken. Das macht einfach total viel Spaß. Und ähm, ich mag einfach Menschen und ich finde Menschen interessant und ja, komme da einfach noch viel mehr ins Gespräch. Viele erzählen dann auch so von sich oder zeigen mir auch ihre Ohrringe, haben auch manchmal tolle Ideen. Es waren auch neulich äh, Musikerinnen dabei, die dann sagte, boah, hast du eigentlich irgendwie altes Notenpapier? Und dann denke ich so, krass, ja, ich kriege auch so viel Inspiration auch nochmal. Ähm, und ja, wir unterhalten uns halt über Ohrringe, ja. Das äh, kann man ganz oberflächlich finden oder man findet es einfach äh, nett. Ja. Nun, es geht ja dann übergeordnet auch noch um soziale Komponenten und so weiter. Und es ist ja immer das, was man draus macht. Ne? Mhm. Mhm. Ja. Du schriebst mir, dass du für die Zukunft auch Upcycling-Ideen hast. Nun, ich habe den Begriff Recycling schon mal gehört, aber Upcycling, was, was heißt das eigentlich? Ähm, ja, obwohl das ein bisschen in dieselbe Kerbe, glaube ich, geht. Also man produziert nochmal etwas Neues aus etwas, was bestehend ist. Zum Beispiel habe ich einen alten Atlas ähm, ah. vererbt bekommen, ja, ein direkte Weltatlas. Ja, ja. <lacht> kennen auch, glaube ich, viele mhm. hier. Und äh, ja, der ist veraltet, mhm. den benutzt man heute nicht mehr. Und ähm, ja, dann hat sie mir den vererbt und äh, ja, dann habe ich daraus Ohrringe gefaltet. Ah, Einfach, ja, genau. Schön. Schöne Idee. Ja, das sieht bestimmt noch mega aus mit so einer Landkarte drauf, ne? Ja. Du hast dir einen ganz besonderen Song gewünscht und wer dich kennt, der weiß, dass das deine absolute Lieblingsband ist. Ja, wie könnte es auch anders sein? Ich habe ein Lied von Mia ausgesucht <lacht> und das heißt Sorgenfalter. Und äh, das Lied kannte ich schon, bevor ich irgendwie Papier noch gefaltet habe. Und ich liebe es, weil es einfach so wunderschöne Textzeilen in sich trägt und für mich... Ähm, ja, bedeutet diese Band auch immer ganz viel Lebensfreude. Ich sehe die unheimlich gerne live und äh, ja, man kriegt ganz viel Energie und gibt wieder Energie ab und äh, die machen einfach gute Laune. Also hört da mal rein. Ihr hört Ellie und Allies auf Oldenburg 1. Glas der Wahrheit. Wir sind hier wieder mit Anja Seemann bei Oldenburg 1 und haben gerade gehört von Case Choice A Virgin State of Mind. Und jetzt, liebe Anja, musst du dich dem Glas der Wahrheit widmen. Das Glas wird dir Fragen zuordnen, die du vorher nicht kennst. Oh, also mhm. erstmal schaue ich dieses Glas an, das sieht ziemlich cool aus und da vorne ist ein Krokodil drauf und äh, wer Ellie kennt, der wird auch so manches Mal beim Krokodil sehen an sie denken. Und ich suche mir jetzt hier eine Frage aus und bin ganz gespannt. So, Deckel auf und dann wühle ich jetzt nochmal so ein bisschen. Ich habe mir eins genommen. So. Und zwar von den Musikern Dirk, Jürgen, Gunther und Willi von Männer mit Gitarren. Und die Frage lautet, was soll Kunst deiner Meinung nach bewirken? Neben den Bedürfnissen, die wir vielleicht so haben, neben Schlafen und Essen und die Deutschen sind sehr pflichtbewusst, ja, also wir arbeiten halt, das machen wir, hm. ähm, ist es sehr, sehr wichtig, den Ausgleich zu haben und nochmal zu wissen, da ist vielleicht ein bisschen mehr in der Welt, weil das transportiert vielleicht die Arbeit nicht. Da denken wir manchmal an unseren eigenen kleinen Bereich. Wir sind da irgendwie in so einer Bubble unterwegs und Kunst ähm, holt einen da auch raus und gibt einen nochmal in ganz andere Sphären. Vielleicht unterhält man sich auch ganz anders, weil man sich vielleicht mit Menschen unterhält, die man interessant findet, die man inspirierend findet. Es macht gute Laune, es ist verarbeitend. Und das ist ja spannend, weil das in deiner Erzählung ja auch so ein Kernpunkt war, dass Buchstaben die Verbindung zu dir selbst sind und mhm. dich spiegeln. Und in diesem Spiegel der Kunst und Kultur so findet man sich wieder und entdeckt auch andere. Ja. Und entdeckt sich auch neu. Genau, ich meine, sonst stehen wir irgendwie alle da, wo wir immer standen. Da stehen wir dann auch in zehn Jahren noch, finde mhm. ich 
persönlich schade. Bleib so, wie du bist. Yeah. <lacht> Schlusser Satz. Ja, obwohl daran ja auch was Schönes ist. Ja. ja. Also, dass diese Grundpfeiler, die, die sollen ja durchaus bestehen. Und ich glaube schon, dass, jetzt kommen wir irgendwie auf den Identitätsbegriff irgendwie zu, zu sprechen, aber ich glaube schon, dass eine Identität was Fluides ist, aber das hat auch einen Kern. Mhm. Und wenn du sagst, so bleib wie du bist, ich würde dir das auch sagen, bleib wie mhm. du bist. Aber ich meine damit trotzdem auch immer wieder die Möglichkeit zur Veränderung. Das finde ich schon auch. Also denken wir mal an Corona. Da wurden auch Konzepte ähm, mhm. umgedacht, neu gedacht, anders gemacht. Vielleicht auch zum Teil digitaler gemacht. Da kann man sich jetzt fragen, hat das immer so gut geklappt? Oder ist es nicht vielleicht doch schöner, ins Kino zu gehen? Also ne, das mhm. sind ja auch wichtige Fragen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall mehr als, oh, das macht jetzt nur Spaß. Mhm. Sondern das ist mehr und wenn es nur Spaß macht, ist das vielleicht auch total in Ordnung, weil ja. wir vielleicht auch einfach mal ein bisschen Freude und Leichtigkeit einfach auch brauchen. Stimmt, ja. Ja, Kunst muss nicht immer schwer sein. Ja. ja, kann es. Also es gibt auch wahnsinnige Bilder. Also ich bin überhaupt nicht so kunstbewandert, aber es gibt auch Bilder, die lösen auch was in mir aus. Die mhm. sind sehr melancholisch, die sind sehr düster oder auch ähm, tolle Fotografien, je nachdem, wo es mir auch danach gerade steht. Also was brauche ich, wo bin ich auch, in welchem Setting, was gibt es da? Und ähm, insgesamt, ja, glaube ich, haben wir auch in Oldenburg eine ganz gute ähm, Kunstkultur, die auch jetzt gelitten hat in der mhm. letzten Zeit. Und ich einfach auch hoffe, dass, dass wir da weiterhin Meter machen auf den Weg zu einer Normalität, wie auch immer die schlussendlich aussieht, die aber auch versteht, dass alles, was systemrelevant ist, nicht immer das ist, was den Menschen als solches immer vollends ausmacht. Mhm. Ja, ist ja ein fürchterlicher Begriff, ne? Systemrelevanz. Ganz schrecklich. Was ist das? Ne? Was also, ist das? Aber ich glaube, wir haben schon gemerkt, dass das arg gefehlt hat. Mhm. Absolut, ja. Hast du uns eine Frage fürs Glas der Wahrheit mitgebracht? Ja. Mhm. Und zwar äh, ist es eigentlich ganz lustig, weil das passt so ein bisschen äh, zu dem Text, den ich heute mitgebracht habe. Und zwar ist das die Frage, was für ein Tag ist der Dienstag für dich? <lacht> Wie würdest du denn die Frage beantworten? Dienstage mag ich sehr gerne, weil wir dienstags zusammen schreiben, aber tendenziell bin ich wahrscheinlich einer der wenigen Menschen, die den Montag ganz toll findet, weil ich einfach den neuen frischen Wochenstart mhm. irgendwie so schön finde und der Dienstag ist davon hoffentlich noch so ein bisschen begleitet und manche Montage sind anstrengend, sodass es dann am Dienstag wieder so ein bisschen auf so ein Normallevel geht und in dem Text, den ich jetzt mitgebracht habe zum Beispiel, habe ich ganz viel festgestellt, was an einem Dienstag stattgefunden hat in meinem Leben. Also zum Beispiel war ja auch mein Geburtstag 1988 im August oh. an einem Dienstag. Oder ähm, ich habe jetzt an einem Dienstag geheiratet. Also das sind irgendwie, hat sich das so weitergetragen und das war ganz interessant beim Schreiben so darauf zu kommen und äh, irgendwie zu wissen, scheinbar ist der Tag doch mit mir irgendwie verbunden, aber ich wusste das vielleicht noch gar nicht, weil ich immer gesagt habe, Montag ist mein Liebling. Ich kann dieses Gejammer über den Montag auch nicht verstehen, weil ich sehr gerne zur Arbeit gehe. Also ich freue mich auf mhm. die Arbeit. Ich habe auch gerne Wochenende und ich habe auch gerne Urlaub und so weiter, aber ich bin noch sehr gerne einfach am Arbeiten. Ich finde das sehr erfüllend, weil ich habe auch Glück mit meinem Beruf einfach, ne? Ich kann mir auch vorstellen, wenn wir jetzt so viel über den Dienstag hier heute reden, obwohl wir uns ja gar nicht an einem Dienstag mhm. treffen, <lacht> dass da vielleicht einige, die jetzt zuhören, auch mal sich selber Gedanken ja. einfach machen und das nächste Mal, wenn da Dienstag kommt, dann kann man vielleicht nochmal dran denken. Ja. Ist ja auch so eine selektive Wahrnehmung. Absolut. Ja. Sehr schön. Vielen lieben Dank für diesen Impuls. Den nehme ich und die Zuhörer sicherlich auch sehr gerne an und mit. Und es war super schön, dass du heute hier bei uns gewesen bist. Sehr inspirierend auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall super schön, hier zu sein. Und das ist ganz schnell verflogen. Also total krass. Total, ja, genau. Liebe Zuhörer, während Anja wieder in ihre Kreativwerkstatt am heimischen Schreibtisch geht, hören wir jetzt Florence in the Machine, Seven Devils. Viel Spaß und bis gleich. Danke und bis hoffentlich bald, liebe Elli. Ja, auf bald. Ihr hört Ellie und Allies auf Oldenburg 1. Auf bald!
Anja Seemann von Seemanns Anker ist schon zurück wieder in ihrer Schmuckwerkstatt und kreiert neue Ohrringe für euch. Und wir hoffen, dass wir euch mit der heutigen Sendung informieren und inspirieren konnten. Wenn ihr mögt, meldet euch gern bei mir über unseren Blog alienallies.com und auf Wunsch stelle ich gerne den Kontakt zu Seemanns Anker her. Ich schließe jetzt diese Sendung mit Robin und Dancing on my Own. Tschüss! Ihr hört Ellie und Allies auf Oldenburg 1.